Salut și bine v-am regăsit la un nou video tutorial. Discutăm acum despre port forwarding pe routerul ZTH218 de la RCSRDS. Ca să faceți lucrul acesta, în primul trebuie să vă setați IP static. Dar, înainte de toate, să deschizi portul. Voi deschide portul ăsta pentru utorent și în 3475. Is closed, da? Ok. Exam. Primul lucru, setăm mai ul static, intră la setările ți -am. În funcție de sistem de operare, setările sunt diferite. Și este că trebuie să ajungeți la placa de rea, local area connection. Sau la nord has internet sau ethernet, în cazul meu. Eu rulez Windows 8.1 acum. Dăm click dreapta pe placa de rețea, proprietăți. După aceea, TCP IP 4 Îl punem pe manual. Acum. Tasta Windows pe tastatură și R se deschide run sau Start, Run și același lucru. Scrieți CMD de la comandă. Okay. Și aici, IPL config spațiu minus ALL. În regulă, facem puțin mai mare. Vom avea nevoie de IP, subnet, gateway, DNS. IP-ul 192.168.1.1. Deci terminația cum vreți voi. La mine de, ca și exemplu, 20. Subnet mai completează automat, dar apare și aici. Default gateway 192.168.1.1 va apărea aici, default gateway. Și la fel și DNS-ul e tot același. 192.168.1.1 Ok, ok. Să închid setările astea, nu mai e nevoie. Acum pe utore. Intrăm, Options, Preferences, db fam enable pnp Puteți selecta aici ce doriți, la mine rămâne 59.475. Apply, OK. Se minimizează. Și acum configurăm routerul. 192.168.1.0 Login. Venim aici la Application. Application List. Eu l-am creat deja, dar îl voi șterge de aici. Să fie în regulă. La fel și... Da, e în regulă. Acum, venim la Application List, click here to Application, o numim Utorrent, protocol TCP, fiindcă vreau să este portul ăsta, vom pune 4 și 6, da? Să-l cuprind. La fel și aici. 4, 6. Dăm Add. Aici. Bun. Mergem la Port Forwarding Application List, Internet, Application Name pentru care dorim să deschidem portul. Dacă aveți mai multe, evident, vor apărea și mai multe. Selectăm Torrent în cazul acesta și adresa statică pe care ați setat-o la început. Eu mi-am setat 192.168.1.20. Îi dăm Enter. Așteptăm. Perfect. Și acum, dacă pun aici pe Port Forwarding, deja apare că e Enabled. Porturile astea deschise. Venim aici și testăm dacă e așa. Ma, asta e un mod să faci port forwarding pe router astea. Cu siguranță mai sunt și altele. Poate și trei aici. Cel mai simplu mod eu îl consider asta. Deci prima oară să știți ce porturi doriți să deschideți. Application list. Și apoi port forwarding. Dacă aveți întrebări, nelemuriri, stați mai jos.